कवया अहिले यहाँ नहीं तो फिर अनाज की बोरिया देखकर कई गोदाम में तो आरती के बीच में से कहा जा रहे हैं आरती अभी चल रही है इतनी क्या जल्दी है छोटे सूबेदार जी सबको आरती दीजिए कुछ पता चले अभी आई ना कहा है अभी अभी तो यही थे ऐसे अचानक गायब कैसे हो गए वही ना अरे अब आरती लेकर भी आपको जाना पड़ रहा है सबके आगे अच्छी बात है बहू पढ़ाई कर रही है बेटा आरती दे रहा है हमारे खानदान में नदी उल्टी दिशा में बह रही है जो काम लड़कों को करने चाहिए वो लड़की कर रही है और लड़कियों वाले काम हमारे युवराज इसमें बुराई क्या है द्वारका भाई साहेब दोनों अच्छा काम ही तो कर रहे हैं और अहिल्या की शिक्षा से भला हमें कोई नुकसान क्यों होगा आज खंडेराव ने जिस तरह आगे बढ़कर पूजा की है सबको आरती दे रहे हैं उससे तो धर्म के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा प्रतीत होती है और ये तो अच्छा है बिल्कुल हमने ऐसा कब कहा कि इसमें कोई बुराई है अक्का साहब बस ऐसा होते आज तक देखा नहीं है ना पुरुषों को ये सब करते पहली बार देख रहे हैं हम हमारे ख्याल से ये ख्याल भी खंडेराव के दिमाग में अहिल्या के कहने से आया होगा क्यों खंडेराव <laughs> देखा अक्का साहब हम गलत नहीं थे पति पत्नी के बीच मदद की भावना आपसी समझ जरूरी है बहुत जरूरी है लेकिन ज्यादती तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती ना कल को अगर लोग खंडेराव को पत्नी का सेवक कहने लग गए तो क्या अच्छा लगेगा आपको हमें तो बहुत गुस्सा आएगा अंगार जानते हैं ना जिसमें आग पहले से होती है बस थोड़ी सी हवा देने की जरूरत होती है फिर वो सुलगने लगती है खंडेराव वही अंगार है जिसे अहिल्या के संगत ने हवा देकर ज्वाला बना दिया है इसीलिए तो इतने दिनों से खंडेराव को आप जो काम करते हुए देख रहे हैं वो वो भी पहली बार ही कर रहा है आज तक खंडेराव के नादानी का फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है और अब उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है आप आप कहना क्या चाह रही हैं अक्का साहब कुछ भी नहीं असल में मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाई क्या आप खंडेराव की तारीफ कर रही हैं या उसे फड़का रही है इसलिए फिर नहीं नहीं रानी साहेब द्वारका रानी साहेब ऐसा क्यों करेगी भला युवराज तो बहुत लाडले हैं उनके बस इसीलिए थोड़ा सा अटपटा लगा कि छोटे सुबेदार जी खुद सबको आरती दे रहे और छोटी सुनवाई का तो पता ही नहीं यहाँ 
शाम की आरती के वक्त होना चाहिए ना उन्हें अहिल्या आरती में तो थी मैंने भी देखा था उसे आप पता नहीं कब की सकली वो आपको बता के गई है क्या अर्कु भाई साहब मैंने देखा था अहिल्या को जाते हुए पहले उसने खंडेराव से कुछ कहने की कोशिश की पर खंडेराव का ध्यान नहीं गया उस तरफ फिर अहिल्या ने मुझे भी इशारे से कुछ बताया और चली गई लेकिन मैं समझ नहीं सकी वो क्या कहना चाहती थी लो कितना कुछ समझा कर वो हमें यहाँ लेकर आई और आरती खत्म होने तक रुक भी नहीं सकी पर गई कहा वो ऐसा क्या जरूरी काम आ गया तबीयत तो ठीक है ना हिल्या की क्योंकि ऐसे किसी और काम के लिए वो आरती छोड़कर तो नहीं जाएगी मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ रानी साहब रानी साहब आप आका साहब के पीछे जाओ मालूम तो पड़े वो लड़की कमरे में है कि नहीं तब तक मैं गोदाम का काम निपटा के आती हूँ अहिल्या कहीं भी हो अपने कमरे में या जहन्नुम में हमें क्या हम क्यों जाए पता लगाने आपको इतना लंबा प्रवर्चन दे के गई है आका साहेब अगर अहिल्या कमरे में नहीं होगी तो वही हिसाब बराबर कर लेना अपनी सोच से आका साहेब कुछ ज्यादा ही भरोसा और लाड़ करने लगी अपनी सुनवाई का उनका भरोसा टूटे तभी तो आपको आग में खी डालने का मौका मिलेगा कि नहीं खराब होगी इसीलिए वो आरती में नहीं रुकी मुझे तो लगता है वो अपने कमरे में भी नहीं होगी आजकल सब कुछ उसके मर्जी से हो रहा है ना और आपने भी तो उसे डांटना छोड़ दिया आखिर सुनबाई की तरह क्यों रहेगी वो आजादी मिल गई ना उसे आपकी बात पूरी हो गई अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी सुनबाई को फिर से अनुशासन सिखाऊंगी आप चिंता मत कीजिए एक और बात जब तक सबूत ना हो तब तक किसी और पे आरोप लगाना अच्छी आदत नहीं होती फिर वो कोई भी हो और यदि अहिल्या कमरे में ही पाई गई तो आपने अभी अभी कही हुई बातें वापस लेनी होगी आपको रानी सरकार आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी आएंगी जरूर अहिल्या कहां हो सकती है इसका अंदाजा है मुझे आज गोदाम में अनाज आने का दिन और पहले क्या हुआ है ये आप जानती हैं अगर अहिल्या को किसी भी बात पे संदेह हो जाता है तो वो उस मामले की जड़ तक जाए बगैर नहीं रह सकती आई ये अहिल्या भी ना हमने कितनी बार समझाया उसे कि कोई गड़बड़ नहीं है फिर भी ना आई ना वो धीरे चलो चलो 
देखिए मैं आपको बताना ही भूल गई मैंने ही अहिल्या को किसी काम से भाजी के घर भेजा था मैं तो भूल ही गई थी उम्र हो गई है क्या अब मेरी <laughs> चलिए रसोई में चलते हैं तो कोजी ने जरूर कुछ कहा है अक्का साहब से तभी ऐसे बात घुमा दी उन्होंने जरूर कुछ पक रहा है चली ने द्वारका थी हम भी देखते हैं क्या पक रहा है अहिल्या क्या करी है कहा गई है अरे आप दोनों तो बहुत पीछे रह गई आपसे कुछ कहना था आप अड़ूवड़ी बनाएंगे आप बहुत स्वादिष्ट अड़ूवड़ी बनाते हैं आपके जैसे अड़ूवड़ी तो कोई भी नहीं बना सकता तो कहिए क्या आज मेरी ये इच्छा पूरी होगी जरूर <laughs> जाइए जी बाना भाई हाँ वो अकेली करेंगे सब कुछ आप ही जाइए मदद करने के लिए ये बोरी नीचे उतर कर रखो यमुना भाई नमस्कार 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 यमुना नमस्कार यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है वो लड़की कहीं और कहीं होगी एकदम से पूरी को अलग क्यों रखने लगी वो इस बार इतना ही कर लेते हैं देखा मतलब सच्ची में कि पूरिया बाहर जाने वाली है पीछे के दरवाजे से हाँ हाँ अब की बार इतना ही बहुत है और सुनो आज तुम्हें देर रात तक रुकने की जरूरत नहीं है सब कुछ ठीक है पीछे का दरवाजा तुम जब भी जाओगे तब पीछे का दरवाजा अच्छे से देख लेना कहीं किसी ने गलती से खुला तो नहीं छोड़ा है ठीक है यमुना भाई वैसे भी पीछे का दरवाजा खोलने की हमें क्या जरूरत है वो तो हमेशा बंद ही रहता ना अभी भी बंद ही है हाँ आज सामान आया है ना हाँ आगे कागज सब देख लो अच्छे से करवाओ काम करवाओ जी ये बोरी उठा के ऊपर रखो मुझसे टक्कर लेगी वो बित्ते भर की लड़की 
देखा मैंने जो उसे दिखाया उसी पर विश्वास कर लिया अहिल्या ने कि सब ठीक है कहीं कोई गड़बड़ नहीं लेकिन फिर जो मैंने दिखा वो क्या था यमुना का की हाँ आपने अहिल्या को देखा क्या यहाँ पर छोटी सुन में नहीं तो वो या क्या करेगी वो तो अपने कमरे में होगी तबीयत खराब है ना उनकी यही तो कहा था रानी साहब ने तो क्या अभी तक तो छोटी सुन भाई नहीं मिली जी वो बात ये ना कि जल्दी में लगती आप जा सकती कोई बात नहीं हाँ हाँ हा। यहाँ पर भी नहीं है कहा गई होगी वो अहिल्या तो हमेशा सच बोलती है तो सबको वही बोलेगी जो अभी मुझसे सुना उसने मुझ पर से शक खत्म हो जाएगा फिर उसे ही डांट पड़ेगी मुझे चोर बोलने के लिए उसके बाद मैं कितनी भी बोरिया निकाल लू अहिल्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आप सब यहां नमस्कार सभी बोरियां रखवा दी हमने और कोई आ गया जी नहीं तुमने सब अपनी निगरानी में रखवाई है ना मतलब सब ठीक है हर महीने जितनी बोरियां आती है जी बिल्कुल हर बात की हद होती है लिया। पता नहीं तुमने उस रात ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारे दिमाग में अभी तक अटका हुआ है हर बात पर शक करना ठीक नहीं होता तुमने उस रात जब हमें गोदाम में बुलाया जब हम तुरंत चले आए थे ना वहां पर पर क्या देखने मिला हमें कुछ भी नहीं और आज क्यों पूजा छोड़कर चली गई तुम मंदिर से यहाँ छानबीन करने आ गई क्या हो क्या रहा था ये सब यमुना काकी भी यहाँ बरसों से सुभान भी मेहनती आदमी दोनों अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और उन पर विश्वास ना करना ये अच्छी बात नहीं है इलिया पर आप तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे ना मैं ऐसे ही किसी को थोड़ी ना कुछ भी बोल दूंगी कुछ देखा होगा तो भी तो बोल रही हूँ मैं वो जो गोदाम में काका है जो सारी बोलियों का हिसाब किताब रखते उनका वही खाता देखा मैंने और उस बही खाते के हिसाब से गोदाम में कुल तीन सौ पैंसठ बोरिया होनी चाहिए लेकिन मैंने जो आंखों से गिनी वो तो बस तीन सौ दस थी आंखों से गिनी वो भी इतने दूर से बिना हाथ लगाए हाँ तो पास में जाके कैसे गिनती मैं मतलब इतनी दूर से तुमने बिना हाथ लगाए बोरियों को गिन लिया हो ही नहीं सकता ये सच बोलिए ना छोटी सी पिता जी मैंने गिनी है अच्छा ठीक है मान लिया ये तो सामने रखी बोरियों की बात हो गई तुम्हें क्या पता पीछे कितनी बोरिया हैं लेकिन भाजी सारी बोरिया चूको आखार में रखी है तो मतलब जितनी बोरिया आगे है उतनी बोरिया पीछे भी होंगी बीच में भी तो है हाँ तो फिर मैंने क्या किया एक बार बोरियों को सीधे से गिन लिया फिर दूसरी बार इसे आड़े से गिन लिया सीधे से मतलब अगर आगे से पीछे 
दस पूरिया कतार में और आधे से मतलब दाए से बाए अगर पंद्रह पूरिया कतार में तो फिर हो गया ना दोनों का गुना कर लिया मैंने तुमने वहां खड़े खड़े इतना गुना भाग कर भी लिया हाँ कितना आसान है बाबू जी और वही खाते के हिसाब से वहां पे उस गोदाम में तीन सौ पैंसठ बोरिया होनी चाहिए लेकिन वहां पे थी बस तीन सौ दस तो इसका मतलब पिछली बार जो बोरिया आई थी उनमें से पचपन बोरिया नहीं है कोई ले गया और वही तो देखा था मैंने उस दिन रात को कोई पीछे के दरवाजे से बोरिया लेके जा रहा था और वो जो काका है जो गोदाम में सारी बोरियों का हिसाब रखते है वो तो बस महीने में इसी दिन आते है गोदाम में बाकी सारा काम सुबह और उसके साथ ही संभालते और सारे काम की देख रेख यमुना काकी रखती है ये सुबहान की हरकत होगी हो सकता है वो यमुना काकी के साथ धोखा कर रहा हो और वैसे भी यमुना काकी को तुम्हारी तरह गणित का आता है सुबहान अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जब तक उसे अंदर से यानी हमारे किसी विश्वास पात्र से मदद ना मिले एक काम करें दादा हम सुबहान को अभी यहां पर बुलाते हैं देखते हैं कैसे सच नहीं बताता वो नहीं खंडेरा यदि ये काम महीनों से हो रहा है तो उनके पास सौ बहाने होंगे उनकी सफाई देने के लिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा कैसे भाजी वही तो सोचना है कैसे एक काम करें हम मालवा के मंडी में जाके पता लगाते हैं कि सुबहान वह अनाज बेचता है या नहीं अगर हाँ तो कब और कितनी बोरिया बेचता है वहां पे और अगर हमें इस बात की जानकारी हो गई तो फिर हम गोदाम में कितनी बोरिया है कितनी नहीं ये मेल करके देख लेंगे सुझाव तो बहुत अच्छा दिया तुमने दादा अब भी आप खुश नहीं लग रहे हम तीन मिलकर पहली बार इतने बड़े धोखे का पता लगा रहे हैं। देखना जब ये बात पापा साहब को पता चलेगी ना हम तीनों को बहुत शाबाशी देंगे वो देख लेना बात तो ठीक कही तुम लेकिन मैं सोच रहा था मंडी में से खबर निकालने में समय लगेगा और अगर इस समय में किसी को भनक लग गई तो वह अहिल्या की गिनती को बड़ी आसानी से गलत साबित कर देंगे उनके पास बहुत बहाने हैं बचने के लिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज